Olá, eu sou o Djanildo Ferreira. Gente, aqui no canal tem o passo a passo dessa bonequinha que está escrito boneca sacolinha surpresa e tem também uma coelhinha que está escrito é, coelhinha sacolinha surpresa. Aí agora eu fiz a versão para os meninos, porque menino também não pode ficar sem, né gente? Uai, só menina? Então, hoje eu vou ensinar a roupinha desse menininho e a roupinha para fazer o coelhinho. Aí é só vocês acessarem o outro vídeo com o passo a passo da coelhinha e da bonequinha para vocês fazerem o corpinho, as orelhinhas. E hoje eu vou ensinar só a roupinha dele, porque é só vocês seguirem o outro vídeo e depois vem cá para aprender a fazer a roupinha. E o coelhinho, a única coisa que mudou dele com a menina é que ele não tem laço e a menininha tem lacinho. Vamos lá? Vamos fazer a roupinha do menino. Coloca o molde em cima do tecido dobrado, risca, põe um alfinetinho para não soltar nada. Depois que você alfinetou, vem e corta certinho, sem deixar margem para costura. Já tá do jeito certinho de cortar. Você vai fazer assim, ó, no tecido dobrado, que aí já vai sair as duas partes certinhas. Aí depois você passa zigue-zague na volta todinha das duas partes. Pra ficar bem arrematadinho, bem bonitinho. Não é porque é boneco que vai ficar mal feito, né? Depois que você fez o zigue-zague, aí você vem e costura assim, ó. Uma costura reta desse lado e do lado de cá. Vai ter uma marcação aí, até aqui. Que é onde vai ficar o bracinho do menino. Que é tipo uma camisetinha essa parte aqui. Aí depois você dá uma dobrinha aqui pra dentro. Passa o... Passa o dedo assim, ó, passa a unha pra ficar amassadinho aqui, eu passo o ferro do jeito que você quiser. Pra ficar tipo uma banhinha aqui em cima. E vamos fazer uma dobrinha aqui em cima, ó. Faz uma dobrinha pra diminuir essa parte aqui. Porque senão vai ficar muito largo lá no pescocinho do menino. Tá vendo? É só pra diminuir essa parte aqui. Aí a gente vem e olha assim, ó, se dá certo aí. Tá vendo? É mais ou menos isso que a gente quer, que fica assim do tamanho do pescocinho dele. Então tá bom, agora eu vou passar uma costura aqui. Aí, ó, passei, coloquei os alfinetinhos e passei uma costura aqui. Aí na hora que eu vou passar a costura, eu aproveito e ponho um pedacinho de velcro aqui. Um do lado de fora. E o outro do lado de dentro. Que aí vai vestir no bonequinho assim, ó. Vamos colocar assim lá no bonequinho depois. Aí a parte de cá a gente vai dar um pontinho. Vou fechar. Vocês podem dar um pontinho à máquina, um pontinho à mão, do jeito que vocês preferirem. Às vezes vocês têm uma outra ideia melhor aí, um cordãozinho, alguma coisa, sem ser o velcro. Isso é só uma ideia, gente. Cada artesão tem uma ideia melhor do que a outra. Aí, depois a gente vai fazer assim, lá no menininho. Aí, isso aqui é que vai virar essa colinha, né? Que a roupinha dele vai dar pra tirar. Agora eu vou passar uma costura desse lado e desse lado. Fechar as duas partes da roupinha dele. Passei a costura nos dois lados, ó. Aí agora a gente vem, faz uma dobrinha aqui pra dentro, olha só. Faz uma dobrinha pra dentro, dá um vinco aqui com o ferro de passar, com a unha. Aí agora a gente marca aqui o meio, 19 centímetros. Então vai ser nove e meio aqui, ó. O meio tá aqui, aí eu marco aqui 8 centímetros. Agora eu vou fazer uma costurinha aqui e cá, que vai ser o gavião dessa calça. Olha só, passei a costurinha aqui, né? Dos dois lados. Agora é só vir com a tesoura aqui e cortar no meio. Vai virar as duas perninhas. Aí a gente não vai até o fim não, 
Aí dá um pique aqui, é igual um V, para um lado e para o outro. Olha que legal. Já virou a calça, gente, do coelhinho, do bonequinho. Eu já ensinei lá no outro vídeo, né? Vocês acessam o outro vídeo lá da coelhinha, da bonequinha sacola. E aí tem como é que, fez, como é que faz as perninhas. Aí agora a gente põe a perninha aqui assim, ó. Põe um alfinetinho. Mede as duas perninhas para ver se vai ficar assim ou do tamanho certinho. Olha se tá certo, do mesmo tamanho. Põe um alfinete na outra também. Aí vai lá e passa na máquina uma bainha aqui. Que aí vai fazer a bainha da calça e vai pregar a perninha na mesma hora. Aí ela vai ficar assim, ó. Desse jeito. E aí virou a nossa sacolinha, que é um macacão. Aí, gente, vocês podem fazer assim. Na hora que eu tava fazendo, eu pensei, né? Pode fazer uma emenda aqui, ó. E colocar a camisa de uma cor, colocar... A parte de baixo de outra, que aí fica parecendo camisa e calça. Dá pra colocar um suspensório. Nossa, a gente for ficar inventando moda, dá pra fazer muita coisa. Pra fazer a gravatinha, você corta assim, ó, um tecido de 16 centímetros por 8 centímetros. Vai lá na máquina, passa uma costura até aqui, solta um pedacinho e costura até cá. Deixa uma abertura assim no meio, que depois não vai nem aparecer. Vira do lado direito. Aí, olha. Se você quiser, você passa o ferro, passa assim. Pode colar aqui com cola quente, com pontinho. Mas se você quiser, nem precisa, porque não vai nem aparecer. Não é que ficar lá no pescocinho dele, vai ficar assim, ó. Vai ficar com o cabelinho por cima, não vai nem aparecer, não. Agora é só vestir a roupinha no coelhinho ou no menininho, que você desejar aí, né? Agora pra Páscoa pode fazer muito coelhinho, ó. Aí você pinta do jeito que você quiser. Eu pintei aqui com caneta criopen preta e caneta micro marrom e vermelha. Mas vocês podem bordar o rostinho também. Aí, gente, vai lá no outro vídeo que eu fiz lá, coelhinha surpresa, que tá ensinando a fazer a orelhinha, o cabelinho, tá ensinando a fazer o corpinho, tudo direitinho. Não vai precisar de eu gravar aqui de novo, é só vocês irem lá no outro vídeo. Vou deixar o link aqui abaixo. Agora é só vestir. Olha que bonitinho, gente. Por que que é menina só que vai ganhar coelhinha, né? Olha, aí esse velcro, né? É o que eu falei, vocês podem inventar uma outra coisa aqui, um cordãozinho, alguma coisa. Aí, virou uma sacolinha. A da menina é um vestidinho e a sacolinha do menino é um macacãozinho. Pode encher aqui de guloseimas, de cartinhas. Olha só, vai ser um presente inesquecível, gente. Aí agora, você vem cá para ficar mais bonitinho ainda, coloca a gravatinha nele. Olha só. Aí a gente dá um pontinho aqui, ó, bem escondidinho aqui. aqui. Com essa gravatinha, se você quiser, você não precisa colocar. Mas com essa gravatinha vai ficar mais bonitinho. Olha. Eu vou colar aqui um botão vermelho, mas eu acho que se fosse de outra cor, ficava até mais bonitinho. Aí você põe a cola quente no botão, põe aqui, olha só, se quiser pode fazer até uma costurinha aqui de mentirinha nesse botão. Quanto mais a gente mexe pra lá e pra cá, inventa a moda, mais bonitinho fica. Agora vamos colocar uns botõezinhos aqui também. Esse botãozinho aqui, ó, você pode costurar, que vai ficar mais bem pregadinho ainda, ó, que aí não vai soltar de jeito nenhum. Olha, gente, que trem mais charmosinho. Ai, dá vontade de fazer com ele e sair espalhando, dando de presente aí pra todo mundo, né? Pena que a gente não dá conta. Olha, gente, tá bonitinho demais. E a outro, gente, olha, você pode fazer com ele e pode fazer menininho aí. Olha que bonitinho. E esse aqui ainda fiz com perna de calça jeans. Aproveitei a bainha lá, olha. Aí eu só passei a costurinha aqui por cima na mesma cor. 
Ah não, gente, é de apaixonar esses bonequinhos. E ainda quando a gente faz com material reciclado, né? Igual esse aqui que é calça jeans, ó. Melhor ainda. É só vocês acessarem o outro vídeo lá que vai estar tá ensinando a fazer o cabelinho. A mesma coisa do cabelinho da menina. Tudo direitinho, hein? E vamos bonecar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe o um joinha. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!